estamos acá con el pasto del vecino tratando de hacer eh, un buen trabajo y bueno, eh, la verdad que creo que se está dando de una manera más grande de lo que, de lo que pensábamos, o sea, era algo que, que probamos, pero, pero bien, por suerte. Qué bueno. ¿Cómo empezó, digamos, esta idea de empezar a doblar películas acá en, en Paraguay? Eh, en verdad empezó un poco con, bueno, eh, trabajamos con la gente de Media Group, eh, Hansel, eh, que yo lo conozco, me dijo, mira, tengo una película, me preguntaron si podemos doblar, se animan a, a doblar, la verdad que nos, no conocíamos mucho, empezamos a hacer unos cursos y a probar, y después, bueno, salió una película que se llama El Príncipe Encantador, que la hicimos y se, se, se mostró acá en Paraguay nomás, y funcionó bastante bien, bastante bien, eh, y después, bueno, vino la pandemia, entonces quedó ahí un poco eso colgado, y después empezamos a probar con otras películas. Me dijo, ¿te animás a hacer una? Y me envió una película a China en ese momento. Sí. Íbamos a hacer solamente el doblaje y no la mezcla. Y hicimos y quedó, quedó bien, quedó con, con sus cositas. Probablemente hoy la veo y, y tendrá un montón de cosas que, que me gustaría corregir. Pero, pero empezamos a trabajar y a, y, a, y a buscar también los talentos de doblaje, porque no, no, no hay mucho... Mucha claro. gente que, que, que hizo cursos online, hizo algunos cursos acá, algunos con, con una educación por ahí empírica y se fueron puliendo, pero fuimos creando nuestro grupo de gente. Y, y bueno, y después salió la segunda y después ya empezamos a hacer la mezcla acá, la mezcla 2.0 y 5.1. Y estas películas van a, a, a toda Latinoamérica, o sea, no uh -huh. es solo para Paraguay. Claro. Desde la punta de, de, como yo digo, la punta de Argentina hasta el fondo de México, todo lo que es Latinoamérica, la TAM, van nuestra, las películas dobladas con nuestras voces, ¿verdad? Y por lo que estoy viendo en la ficha, también hay voces de repente importantes, digamos, lo que es el doblaje latinoamericano y de otros países. Eh, sí, eh, nos ponemos en contacto, a veces pasa de que hay una voz específica sí. de un actor de Hollywood que ya tiene un actor en mexicano o venezolano claro. que, que ya le hace su voz. Entonces nos ponemos en contacto y trabajamos con, con él y bueno, no, nos manda esa parte y nosotros hacemos el resto. Eh, más por una cuestión también eh, de, de costumbre de la gente. La claro. gente ya está acostumbrada a escucharle a tal personaje con esa voz y si vos le cambiás, no le gusta tanto claro, a la es gente. Es como que hay algo sí. que no, no está Es como que en una ahí. serie te cambien la voz de un personaje sí. en la mitad y cambia la temporada y vos decís, ¿quién para que me cambiaron? Eh, eh, está hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, trabajamos con eso. Y también trabajamos con talento de doblaje de, de Bolivia y de Argentina. De pronto tenemos, eh, o, o hay demasiados papeles y no tenemos la cantidad de gente, o por tiempo no llega la gente que tenemos acá, y trabajamos con ellos también muy, muy, muy ligados. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer el doblaje más o menos de una película? Eh, alrededor de 15 días más o menos. Es un tiempo bastante, bastante rápido, eh, porque son los, los tiempos que, que exige la, la, la industria. La gente compra la película y ya quiere que... Que esté, que esté doblada, ¿verdad? Entonces, más o menos 15 días. Depende un poco eh, de cómo es la película. En el caso de esta que te conté, que es Mavka, que es una película de animación, nosotros hicimos también la adaptación musical. Mm. O sea, la adaptación del inglés de las canciones. al español y también hicimos la, la interpretación. O sea, contratamos eh, eh, cantantes. Eso lo, hicimos con, eh, lo hizo eh, María José Cacabelos, Mago Cacabelos. Eh, contratamos cantantes y se cantó y se grabó y está hoy, hoy está en las salas de cine eh, y no solo con las voces de los personajes sino también las canciones en español ¿verdad? En, en latino neutro ¿verdad? Y, y eso está muy bueno, fue un desafío tardamos un poco más por eso pero quedó súper bien, la verdad que quedó muy lindo y estaba, estaba justamente recibiendo también que bueno vos pusiste la voz de Jackie Chan sí, sí. Para sí. dobles de acción. Dobles de acción que, que está ahora en las, en las salas de cine. Eh, fue la, la voz de, de, de Jackie Chan. Me tocó, me tocó a mí un poco por la edad también de él. Daba más o menos eh, mi voz. Fuimos probando. Y fue un desafío muy, muy interesante porque, porque es un personaje muy característico. Eh, tiene mucha, mucha gesticulación. Eh, habla mucho. Sí. Habla muy rápido. Eh, de pronto eh, en, el, en el idioma original es más corta las palabras sí. y también algo que es muy simpático es que hay que doblar también las peleas 
O sea, porque la, nosotros no, no solamente hacemos las voces, igual que en una película de terror, claro. eh, los gritos, la, cuando uno corre, cuando se pelea, eh, todo eso hay que hacer, porque si no queda diferente la claro. voz. Y hay muchísimo de, de la grabación que esto... Uh, y, ah, ah, <risa> claro. y él, y él, él muchísimos gestos durante la pelea. Y, y fue larguísimo la grabación, pero estuvo, estuvo muy bueno. ¿Cómo es ese proceso? Ustedes ya le mandan el texto en español, ustedes van adaptando también algunas cositas. Sí, eh, a nosotros nos envían el texto eh, mayormente en inglés, muchas veces traducciones así medio básicas. Nosotros hacemos la traducción al español, a veces viene una traducción al español medio, medio rara. Eh, nosotros lo que hacemos es esa traducción y después adaptamos al neutro y después se adapta al, al timing para el lip sync. Sí. Porque eh, por ahí es una palabra que concuerda correctamente con la traducción, pero cuando vos ves la película, el actor sí, dijo claro. que se yo, sobre todo que se yo, películas eh, alemanas, orientales, que hicimos eh, varias, que se yo, te dice, fa", y es vamos a casa a comer. Sí. Y vos tenés que ver cómo meter eh, vamos a casa. No más. O sea, sí. tenés que ir adaptándole, cambiándole palabras que, que se entiendan. Buscamos mucho a veces eh, esta palabra, cómo se dice en tal país, cómo se dice en tal país, cómo se dice. Claro. Y buscamos una que, que concuerde, se hace la, esa adaptación y luego se pasa a, a lo que es la parte de coordinación de los talentos para que vengan a grabar. Eh, se graba y normalmente en la cabina otra vez a veces se ajusta porque claro. los actores proponen, le queda más corto, le queda mejor y, y se va ajustando, digamos, ahí el final de lo que es el el texto que va a ir en, en la película, ¿verdad? ¡Qué trabajo es enorme! Un labura, es, es un, es un labura, laburazo, la verdad que es, es mucho trabajo, pero, pero está bueno, o sea, la gente, si bien tiene mucho calor en la cabina, porque el calor es una cabina chiquitita, pues no necesitamos una cabina muy grande, eh, tiene calor, pero, pero la pasa bien. Y algo interesante que yo siempre me gusta comentar a nivel de lo que son los talentos de doblaje, que no necesariamente son actores. Claro. Eh, son gente que le gusta eh, hacer doblaje y tenemos eh, arquitectos, ingenieros, profesores de química, eh, abogados, gente que tiene nada que ver de pronto con lo que es, ah, no tengo que ser actor. Claro. Eh, y, y es interesante porque ahí en la cabina es como que, pum, se transforman y, y lo ves. Y, y eso también ayudó mucho, estamos haciendo unos cursos de, de, de doblaje Vamos ahora a comenzar el tercer, aprovecho el chivo para <risa> sí. comenzar el tercer, eh, el tercer curso de introducción al doblaje. Y la, porque la gente nos empezó a pedir muchísimo claro. y necesitamos. Eh, necesitamos, así que hacen el curso y si más o menos están bien, ya le vamos dando eh, eh, pequeños papeles y se va probando y, y bueno, se, se hace una pequeña industria que es muy interesante. ¿Qué es lo que más le cuesta, digamos, al, al actor paraguayo o al, al intérprete paraguayo cuando tiene que hacer ese acento neutro? Bueno, una de las cosas que nosotros eh, tendemos a hacer en, en, en nuestra forma de hablar es comernos las heces. Ah. Nosotros decimos nuestra forma de hablar, no nuestra forma de hablar. Sí. Eh, y las heces es tremendo. La gente, todo, todos nos tragamos las heces. Y cuando alguien habla pronunciando todas las S parece medio extraño. Sí. Porque normalmente diría pronunciando todas las S. Y ahí ya me comí tres. Sí. Entonces, eso y la R, la, la R, la R. La. Comer, comer, trabajar, sacarnos la papa de la boca. Esos son los dos más, más complicados, digamos. Pero una vez que sacas eso ya se va... En general al paraguayo le cuesta menos que a otros, que en claro, otros países. Como, como... 